హలో ఎవ్రీవన్ హోప్ అందరూ బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను ఈ రోజు మనం మరకేష్ మొరక్కోలో ఉన్నాము వెరీ వైబ్రెంట్ సిటీ ఆఫ్ సహారాస్ సో ఇది నార్త్ ఆఫ్రికన్ కంట్రీలోకి వస్తుంది ఇక్కడ మెయిన్ లాంగ్వేజెస్ మాట్లాడేవి బెర్బర్ అండ్ అరబిక్ మాట్లాడతారు అండ్ ఆల్సో ఫ్రెంచ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంది కాబట్టి ఫ్రెంచ్ కూడా మాట్లాడతారు అనమాట ఇక్కడ సో ఈ పర్టికులర్ కంట్రీ ఈజ్ వెరీ ఫేమస్ ఫర్ స్పైసెస్ అండ్ మొరక్కడ్ ఫుడ్ కూడా చాలా ఫేమస్ ఇక్కడ హెల్త్ అండ్ సేఫ్టీ తీసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక థర్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఉంటుంది అనమాట అంటే డెవలప్మెంట్ పెద్దగా జరగలేదనే చెప్పుకోవచ్చు నార్త్ ఆఫ్రికన్ కంట్రీ కాబట్టి చాలా స్కేర్ సిటీ ఉంది సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ అండ్ ఆల్సో టెర్రరిజం ఇలాంటివన్నీ కూడా ఉన్నాయి లో లెవెల్ పిట్ పాకెటింగ్ అండ్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఇలాంటివి కూడా చాలా జరుగుతాయి సో నాకు కూడా అసలు మాట్లాడుతుంటే కొంచెం టెన్షన్ గా ఉంది ఇది ఎంతవరకు సేఫ్ అనే చూడడానికి ఈ వీడియో చేస్తున్నాను నేను ఈ కంట్రీ రాకముందు ఆన్లైన్ రివ్యూస్ చాలా చదివాను అనమాట డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ నెగిటివ్ కమెంట్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఆల్సో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని నాకు మా ఫ్రెండ్స్ కూడా వాన్ చేశారు సో నేను ఇది ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ లాగా చేద్దామని చూస్తున్నాను నా బోత్ బ్యాక్ సైడ్ పాకెట్స్లో ఒక టూ హండ్రెడ్ దిర్హామ్స్ పెట్టుకున్నాను నా ఫ్రంట్ ప్యాకెట్లో కూడా ఒక ఎయిట్ థౌజండ్ ఉంది అండ్ నా ఐఫోన్ ట్వెల్వ్ ప్రో మ్యాక్స్ కూడా పెట్టుకున్నాను సో ఈ పర్టికులర్ ఏరియాలో మనం వాక్ చేస్తే నిజంగా సేఫా అని ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడానికి ఇది ట్రై చేస్తున్నాను నేను ఇవి చెప్తుంటే నా హార్ట్ ఆల్రెడీ పంప్ అవుతుంది లెట్స్ హోప్ ఫర్ ద బెస్ట్ నేను ముందుకెళ్ళి ఈ స్ట్రీట్ మొత్తం వాక్ చేసి నేను జంక్షన్ వరకు వెళ్ళి చూపిస్తాను మీకు అండ్ వీళ్ళు నన్ను ఎలా ట్రీట్ చేస్తారో కూడా చూద్దాం మనం మోస్ట్లీ అందరూ అరబిక్కే మాట్లాడతారని చెప్పాను కదా నేను ఒక బేసిక్ వర్డ్స్ నేర్చుకున్నాను మర్హబా అంటే హలో అండ్ శుక్రాన్ శుక్రాన్ అంటే థ్యాంక్ యూ అండ్ ఆల్సో ఇస్మీ సాగర్ అంటే నా పేరు సాగర్ అనేసి మీనింగ్ మాట కెమెరా బయట పెట్టి నడుస్తున్నాం ఇక్కడ ఇస్లామిక్ కంట్రీ ఇస్లామిక్ కంట్రీ కాబట్టి చాలా మంది కెమెరా షై ఉంటారు వాళ్ళు రికార్డు చేయొద్దని కూడా చెప్తారు అనమాట డైరెక్ట్గా చెప్తారు మనం ఆ టైంలో ఆపేయాలి హలో ఇక్కడ పిల్లలు చాలా ఫ్రెండ్లీ ఉన్నారు ఇక్కడ నుంచి మనకి స్ట్రైట్ రోడ్ కనిపిస్తుంది కదా ఈ రోడ్డు స్ట్రైట్గా వెళ్ళి నేను అక్కడ లెఫ్ట్ తీసుకోవాలి కొన్ని సిటీస్ ఉన్నాయి కదా ముంబైలో మనకి కూడా కొంచెం డెవలప్ అవ్వలేని ప్లేసెస్ ఉన్నాయి ఆ టైప్లో నాకు ఇక్కడ అనిపిస్తుంది ఇక్కడ రైట్ సైడ్ కనిపిస్తుంది కదా ఇవి ఈ వుడెన్ టైప్ డోర్స్ అన్నీ కూడా చాలా మంచిగా అనిపిస్తున్నాయి నాకు అసలు చాలా బాగున్నాయి సో ఇక్కడ చిన్న జంక్షన్ టైప్లో వచ్చింది ఇక్కడ అన్నీ కూడా బనానాస్ అండ్ ఫ్రూట్స్ అమ్ముతున్నారు ఇటువైపు వెజిటేబుల్స్ ఉన్నాయి మళ్ళాగే టమాటా బంగాళదుంప సేమ్ ఉన్నాయి వంకాయలు నల్ల వంకాయలు ఉన్నాయి అండ్ ఇవన్నీ కూడా బీట్రోట్ అవన్నీ కొన్నాయి సో ఇక్కడ నుంచి ముందుకు వెళ్ళాలి మనం ఈ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చాలా ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు అనమాట ఎందుకంటే ఈ బర్బర్ కల్చర్ అని చెప్పాను కదా వాళ్ళందరూ కూడా మౌంటైన్స్ వైపు ఉంటారు సో అందుకనే ఆ టైప్ ఆఫ్ కల్చర్ ఇప్పటికి కూడా ఉంది అండ్ ఆల్సో ఇది ఇంకా డెవలపింగ్ కంట్రీ కాబట్టి కొంచెం బ్యాక్వర్డ్ ఉంటారు స్ట్రీట్స్ లో కెమెరాలు పెట్టుకొని నడుస్తుంటే ఇంకా కొంచెం టెన్షన్ ఉంది ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మోస్ట్లీ రైట్ సైడ్ నడాలి రైట్ సైడ్ నుంచి నడాలి డ్రైవింగ్ కూడా మనకి యూరోప్ లాగా రైట్ సైడ్ డ్రైవింగ్ ఉంటుంది అనమాట చిన్న చిన్న గల్లీ షాప్స్ టైప్ లో ఉన్నాయి మొత్తం నేను మోస్ట్లీ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఆన్లైన్ చూశాను అంటే మనం సేఫ్టీ మెజర్స్ అన్నీ తీసుకుంటాము బట్ కొన్ని సినారియస్లో మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం జరగచ్చు నాకు కైండ్ ఆఫ్ బ్యాకప్ ప్లాన్ కూడా ఉంది ఆల్సో నేను వాళ్ళు కూడా బ్లేమ్ చేయలేను ఎందుకంటే నేనే ఇంటెన్షనల్గా 
ఎక్స్పెన్సివ్ ఫోన్ ని బయట పెట్టి నడుస్తున్నారు కాబట్టి మనం వాళ్ళు కూడా బ్లేమ్ చేయలేము ఇంతకు ముందు చెప్పాను కదా వాళ్ళు కెమెరా షై ఉంటారండి వాళ్ళు యాక్చువల్లీ కొంచెం రిలీజ్ చేస్తుంటారు కాబట్టి వాళ్ళు రెస్పెక్ట్ చేయాలి వాళ్ళు కొంతమంది ఫేస్ కి ఇలా పెట్టుకుని వెళ్ళిపోతున్నారు నేను యాక్చువల్లీ వాళ్ళు రికార్డ్ చేయలేదు నన్ను రికార్డ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడని ఇంట్లో కుకింగ్ చేసుకున్నాం కదా మోస్ట్లీ నాకు సెకండ్ సెకండ్ హ్యాండ్ టైప్ అనిపిస్తున్నాయి ఇవన్నీ ఇక్కడ చిన్న చిన్న గల్లీ టైప్ లో ఉంటాయి బైక్స్ అని కూడా చాలా స్పీడ్ గా వెళ్తారు పక్క నుంచి వెళ్తారు కొంతమంది క్లోజ్ కూడా వస్తారు బట్ ప్యాడిక్ అవసరం లేదనేసి చెప్పారు నేనున్న హోటల్ లో అసలు నేను ఉన్న హోటల్ కి గల్లీస్ కి అసలు సంబంధమే లేదు అది కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఉంది అది గల్లీలన్నీ కూడా అసలు మజా ఉన్నాయి టైప్ అబౌట్ ఫోర్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ అయింది కనిపిస్తుంది కదా ఫోర్ ఫిఫ్టీ అయింది నమాజ్ స్టార్ట్ అయింది ఈ టైంలో ఇక్కడైతే కంప్లీట్ ఎక్కువ షాప్స్ ఉన్నాయి ఈ పర్టికులర్ గల్లీ ఇక్కడ నుంచి స్ట్రైట్కి వెళ్తే జమా అల్ఫినా స్క్వేర్ అనేసి ఒకటి ఉంటుంది దీన్ని నేనున్న ప్లేస్ దగ్గర నుంచి అబౌట్ వన్ కిలోమీటర్ వాక్ అనమాట వన్ కిలోమీటర్ చేస్తాను మధ్యలో ఆన్ అండ్ ఆఫ్ చేస్తాను ఎందుకంటే రోడ్ క్రాస్ చేసేటప్పుడు చాలా చిన్నగా ఉంది అసలు గల్లీ అందులో కూడా బైక్స్ వస్తాయి ఇక్కడ అబ్బాయిలు కాదు అమ్మాయిలు కూడా అసలు ఫుల్ పంచులో ఉంటారు అనమాట ఈ పర్టికులర్ గల్లీ అయితే అసలు ఫుల్ ఎక్సైటింగ్ ఉంది జనాలు కొంచెం క్లోజ్ గా వస్తారు బట్ ఐ థింక్ ఇట్స్ ఓకే గుడ్ ఓ మనకి సమోసాలు కూడా కనిపిస్తాయి ఇక్కడ సమోసాలు ఈ స్ట్రీట్ మొత్తం గల్లీలో ఇవి ఇవి కనిపిస్తాయి కదా ఇవన్నీ పెర్ఫ్యూము లోకల్లో తయారు చేసిన మాట అరబిక్ అండ్ మొరక్కన్ రెండు కూడా మిక్సెస్ ఉన్నాయి మనం స్మెల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇది ఇంజక్షన్ ఉంది కదా దీంతో చిన్న బాటిల్స్ ఉంటాయి దీనికంటే చిన్న బాటిల్స్ ఈ టైపు ఈ టైపు వాటిలో ఫిల్ చేసి ఇచ్చేస్తారన్నమాట షుక్రాన్ బ్రదర్ షుక్రాన్ ఈ పర్టికులర్ గెల్ అయితే ఫుల్ ఎక్సైటింగ్ ఉంది చిన్న చిన్న ఫోన్ షాప్స్ కూడా ఉన్నాయి ఫోన్ షాప్ బట్టల అమ్మే షాప్స్ షూ పెర్ఫ్యూమ్స్ స్పైసెస్ చిన్న చిన్న ఫ్రూట్ షాప్స్ స్వీట్ షాప్స్ ఇక్కడ స్వీట్స్ని హల్వా అంటారు అంటే ఒక కేటగిరీ కాదు మల్టిపుల్ సెట్ ఆఫ్ స్వీట్స్ ఉంటాయి అవన్నీ కూడా హల్వా అని అంటారు రైట్ సైడ్ మనకి బార్బర్ షాప్ ఉంది ఇక్కడ గల్లీలో మా మసాలా షాప్స్ అని చెప్పాను కదా ఈ టైప్లో మసాలా షాప్స్ అన్నీ పెట్టారు కర్రీ అండ్ టాజీన్ అనేసి వెరీ ఫేమస్ డిష్ ఒకటి ఉంది దానికి ఇది యూజ్ చేస్తారు ఈ ముసల్మాన్ ఉందా కదా ఇలాంటి ఇలా ఉండే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు అసలు నా దగ్గర చేంజ్ అయింది మమ్మీ మేము చూస్తాను ఉంది చేంజ్ ఇంతకుముందు హల్వా అని చెప్పాను కదా అవన్నీ కూడా అవే ప్రస్తుతానికి అయితే ఓకే అన్నీ ఇప్పుడే చెక్ చేసుకున్నాను అన్నీ ఉన్నాయి అంటే ఎవరు దగ్గరికి రాలేదులే అవి కొంచెం క్లోజ్ వస్తారు కానీ బట్ ఇట్స్ ఓకే ఇటువైపు చిన్న బ్రెడ్ వచ్చి ఎక్కువ తింటారని చెప్పాను కదా మార్నింగ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఈవినింగ్ కూడా తింటారు మెయిన్ డిష్ ఔట్ చేసుకొని కంపల్సరీ బ్రెడ్ తింటారు ఇలా పెట్టి అమ్ముతారు మనం కావాలంటే కొనుక్కోవచ్చు అన్నమాట ఇక్కడ ఫ్రెష్గా బేక్ చేశారు ఇవి ఈ పర్టికులర్ గరిలో చిన్న చిన్న కరెన్సీ ఎక్స్చేంజ్ కూడా ఉన్నాయి వాళ్ళు మన కార్డ్స్ అయితే తీసుకోరంట ఓన్లీ క్యాష్ ఆర్డర్ తీసుకుంటారు యూరోస్ కానీ పౌండ్స్ కానీ అండ్ 
యుఎస్ డాలర్స్ కానీ కొన్ని కరెన్సీస్ తీసుకోండి లైక్ స్కాట్లాండ్లో ప్రింట్ అయిన కరెన్సీ యూకే నుంచి వస్తే మనకి ఆపోజిట్ కనిపిస్తుంది కదా అవన్నీ కూడా స్ట్రీట్ ఫుడ్ మోస్ట్లీ డిఫరెంట్ మీట్స్ తో చేస్తారు ల్యాంబ్ చికెన్ ఆల్మోస్ట్ స్క్వేర్ దగ్గర తెలుసా నేను అందుకే ఏమీ జరగలేదు బస్ అని అయితే బాగా ఉంది కొంచెం ఎక్సైటింగ్ గా ఉంది మనకి ఇండియాలో కూడా ఇలాంటి గల్లీలు ఉంటాయి జనాలు పిలుస్తారు కానీ మనం చాలా మంది కొంతమంది హలో కూడా చెప్తున్నారు యాక్చువల్లీ వాళ్ళు నా గడ్డం చూసి కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు పాకిస్తానియా బంగ్లాదేశ్ అని అడుగుతున్నారు కొంతమంది అయితే డైరెక్ట్గా ఇండియా అని చెప్తున్నారు అక్కడ అరుస్తున్నారు కదా సో విచ్ ఈజ్ విచ్ ఈస్ గుడ్ యాక్చువల్లీ నేను వాళ్ళని చూసి కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నాను వాళ్ళు నన్ను చూసి కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు ఎందుకంటే గడ్డ ఉంది కాబట్టి నేను ఆల్మోస్ట్ జంక్షన్కి వచ్చాను ప్రస్తుతానికి అయితే అంతా గుడ్ ఇక్కడ వెరీ ఎక్సైటింగ్గా స్నేక్తో ప్లే చేసే వాళ్ళు ఫార్చ్యూన్ టెల్లర్స్ అన్నీ కూడా ఉంటారు ఇది కూడా పెద్ద మార్కెట్ మాట చిన్న చిన్న జనాలందరూ కూడా ఇక్కడికి వచ్చి సామాన్లు అమ్ముతారు మనకి సంత అవుతుంది కదా పెద్ద సంత ఆ టైప్లో జరుగుతుంది అనమాట ఇక్కడ ఇక్కడ మనకి కొంతమంది షాప్లో అమ్మేవాళ్ళు కొంతమంది ఆఫ్రికా అంటే వేరే ప్లేస్ నుంచి కూడా వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అందరు కూడా సెనిగల్ నుంచి వస్తారు సెనిగల్ నుంచి ఎందుకు వస్తారంటే వాళ్ళకి ఫ్రెంచ్ వస్తుంది అనమాట అంటే ఫార్మర్ ఫ్రెంచ్ కాలనీస్ అవన్నీ కూడా ఇక్కడ యూజ్ అవుతుంది అనేసి వాళ్ళు ఫ్యామిలీతో ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అయిపోతారు మనకి రైట్ సైడ్ కొంతమంది అమ్మాయిలు ఉన్నారు కదా వాళ్ళు కూర్చున్నారు కదా వాళ్ళని మెహందీ లేడీస్ అంటారు అనమాట వాళ్ళు ఇంతకు ముందు నేను ఆన్లైన్లో చదువుతున్నప్పుడు అది కూడా స్కేర్ సిటీ ఉంది అంటే హ్యాండ్స్ పుల్ చేసి ఏదో ఒకటి పెట్టేసి డబ్బులు డిమాండ్ చేస్తారని కానీ వాళ్ళు జనరల్గా కూర్చొనే ఉన్నారు నేను అలాంటి వాళ్ళని అంటే నాకు పెట్టరు అమ్మాయిని కాదు కాబట్టి బట్ అలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ అయితే నేను ఏమి చూడట్లేదు ఇక్కడ జంక్షన్లో మీకు పైప్ వింటుంది కదా వాళ్ళ దగ్గర వెరీ డేంజరస్ బ్లాక్ కోబ్రాస్ ఉంటాయి సహారాలో పట్టి ఇక్కడికి తీసుకొస్తారు అనమాట నాకు రైట్ సైడ్ నేను అండ్ స్నేక్స్తో పాటు మంకీస్తో ఫొటోస్ తీసుకునే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు అనమాట ఇక్కడ ఫొటోస్ తీసుకున్న రికార్డ్ చేసిన ఏం చేసిన వాళ్ళు మనీ అడుగుతారు నేను ఆల్మోస్ట్ జంక్షన్కి వచ్చాను ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా జమాల్ ఫినా స్క్వేర్ పెద్ద మెయిన్ జంక్షన్ అనమాట ఆపోజిట్ గా మనకి కనిపిస్తుంది కదా అది జమాల్ ఫినా స్క్వేర్ దగ్గర ఒక పెద్ద మాస్క్ అనమాట అది ఓన్లీ ముస్లిమ్స్ కే అలౌ చేస్తారు లోపలికి అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ కనిపిస్తుంది కదా ఇదంతా కూడా ప్రిన్స్ స్క్వేర్ అంటారు ఇక్కడ కూడా ఆల్మోస్ట్ అలాంటి ప్లేస్ బేసికల్లీ షాప్స్ ఏ ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక అబ్బాయికి అందిస్తాడు కదా ఆ అబ్బాయి కూడా అలా జనరల్ గా సెనిగల్ నుంచి వచ్చిన వాడు అనమాట ఇక్కడ కొంచెం రచ్చ ఉంటుంది కానీ మనం ప్యానిక్ అవ్వకూడదు దట్స్ ఇట్ ఈ పర్టికులర్ ఏరియాలో కొంచెం హడావిడిగా ఉంది మనం జస్ట్ ప్యానిక్ అవ్వకూడదు ఐమ్ ట్రైంగ్ టు కీప్ మై కూల్ సో ప్రస్తుతానికి అయితే బాగానే ఉంది నా ఎక్సైటింగ్ వాక్ అయితే అయిపోయింది ఇక్కడ చాలా మంది అలాగే ఫోన్స్ చేతితో పట్టుకున్నారు అంటే కెమెరాస్ ఫొటోస్ కూడా తీసుకున్నారు అనమాట ఈ రైట్ సైడ్ ఫ్రూట్ జ్యూస్ ఉన్నాయి కదా వాళ్ళు అలా పిలుస్తుంటారు మనం ఉన్నాం వెళ్ళాం దగ్గరికి వెళ్ళామంటే వాళ్ళు పనమని అంటారు అనమాట ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే చాలా మంది ఫోన్స్ అన్ని చేతితో పట్టుకుని నడుస్తున్నారు కెమెరాస్ కూడా చాలా మంది దగ్గర చూశాను అంటే పర్టికులర్గా నాలాగా ఇలా పెట్టుకొని నడట్లేదు నేను ఒక్కనే కొంచెం క్రేజీగా నడుస్తున్నాను ఇక్కడ ఇప్పుడే రెండు పాకెట్స్ కూడా చెక్ చేసుకున్నాను కరెన్సీ అయితే ఉంది మీకు కొంచెం ముందుకెళ్ళి చూపిస్తాను మెయిన్ కంక్లూజన్ ఏంటంటే మనం ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం తెలుసుకొని కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉంటే ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఓకే ఆన్లైన్లో అయితే ఒక టైప్ ఆఫ్ స్కేర్ సిటీ క్రియేట్ చేస్తారు అంటే చాలా మంది కమెంట్స్ ఇస్తారు అంటే కొంతమంది ఫేస్ చేశారు కొంతమంది ఫేస్ చేయలేదు బట్ కమెంట్స్ అయితే బాగా నెగిటివ్గా ఉన్నాయి ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్కి జనాలు కూడా వెరీ ఫ్రెండ్లీ ఉన్నారు మనం జస్ట్ హెడ్ నాట్ చేసి హలో అంటే వాళ్ళు కూడా మరహబా అన్నట్టు అంటారు అనమాట సో జస్ట్ బిట్స్ అండ్ పీసెస్ నాకు పెద్దగా అరబిక్ రాదు బట్ అరబిక్ వస్తే మనకి ఇంకా మంచిగా యూజ్ అవుతుంది నా ఎక్సైటింగ్ స్ట్రీట్ వాక్ అయితే అయిపోయింది నేను 
ఇప్పుడే పాకెట్స్ చెక్ చేశాను నా మనీ కూడా అన్నీ ఉన్నాయి ఈ పాకెట్లో కొంచెం మనీ ఉంది అటువైపు పాకెట్లో కూడా మనీ ఉంది అండ్ ఆల్సో ఫ్రంట్ పాకెట్ కూడా ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సేఫ్ ఇక్కడ మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలనిపించింది నెగిటివిటీ చాలా క్రియేట్ చేశారు బట్ మనం జాగ్రత్తగా ఉండి కొంచెం ఫ్రెండ్లీగా వాళ్ళతో హలో అన్నట్టు ఉండిపోతే ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఓకే మా ఇంకోటి ఏంటంటే సెక్యూరిటీ టెర్రరిజం అనేసి చాలా చెప్పారు ఇక్కడ పాస్ట్ నైంటీన్ ఇయర్స్లో ఓన్లీ ఫోర్ ఇన్సిడెంట్స్ జరిగాయి కంపారిటివ్లీ యూకే ఫ్రాన్స్ తీసుకుంటే ఇంకా ఎక్కువ జరిగాయి ఎక్కువ ఫార్టీ ప్లస్ జరిగాయమాట సో దాన్ని బట్టి కూడా మనం తీసుకుంటే ఐ థింక్ ఇట్స్ వెరీ సేఫ్ ఎందుకంటే అది నేను చెప్పనవసరం లేదు ఇన్సిడెంట్ కౌంట్ బట్టి మనం చెప్పచ్చు ఈ పర్టికులర్ జంక్షన్ ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ అన్ని రిపోర్ట్ చేయడం వల్ల ఇక్కడ మొరాకన్ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తారంటే బ్రిగేడ్ టూరిస్ట్ అనేసి ఒక సెక్యూరిటీ టీమ్ని క్రియేట్ చేస్తారు ఎందుకంటే ఓన్లీ టూరిస్ట్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి వాళ్ళు బేసికల్లీ బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే సివిల్ డ్రెస్సెస్లో తిరుగుతారంట నాకు అది వెరీ ఎక్సలెంట్ అనిపించింది వాళ్ళు మనతో తిరుగుతుంటారు మన సేఫ్టీ కూడా చూస్తారు అనమాట అండ్ ఆల్సో వాళ్ళు చెప్పిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే మనకి ఏదైనా చిన్న ఇన్సిడెంట్ జరిగితే వాళ్ళకి రిపోర్ట్ చేయమని చెప్పారు మనం రిపోర్ట్ చేస్తే ఏం చేస్తారంటే దాన్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి వాళ్ళు మెజర్స్ అన్ని కూడా తీసుకుంటారు అనమాట ఓవరాల్ నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ అయితే నేను వాక్ చేసినప్పుడు చాలామంది వెరీ వెల్కమింగ్ ఉన్నారు ఫ్రెండ్లీ ఉన్నారు హలో హలో ఇండియా ఇండియా అని చెప్తున్నారు సో నాకు మంచిగా అనిపించింది అండ్ మనం కొంచెం కేర్ఫుల్ ఉంటే ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఓకే కమింగ్ ఫ్రమ్ యూరోప్ సిటీస్ అన్నీ కూడా తిరిగిన తర్వాత ఈ నార్త్ ఆఫ్రికన్ కంట్రీ వచ్చిన తర్వాత డెఫినెట్లీ నాకు చాలా నచ్చింది ఐ థింక్ నేను ఎంజాయ్ చేస్తున్నట్టే అది చెప్పాలి ఇలాంటివి ఏమైనా ఇన్సిడెంట్స్ ఏమైనా జరిగితే మీకు తప్పనిసరిగా మీకు షేర్ చేస్తాను ప్రస్తుతానికి అయితే ఐమ్ గోయింగ్ టు ఎంజాయ్ ఆఫ్రికన్ బైఫ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టు అయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఆల్సో మన తెలుగు ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్తో కూడా షేర్ చేయండి ఎందుకంటే మన తెలుగు వీడియోస్ ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవుతాయి అండ్ ఆల్సో కూడా వాళ్ళకి కూడా ఈ టైప్ ఆఫ్ ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ చూపించినట్టు ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మీ ముందుంటాను అంటిల్ దెన్ బాయ్